El procurador capitalino, Edmundo Garrido, informó que se espera que la autoridad federal defina su situación jurídica para cumplimentar el mandato judicial otorgado por un juez de control del Tribunal Superior de Justicia Local por el delito de secuestro, en agosto de 2017. No la hemos cumplimentado porque estamos esperando a que se resuelva la situación jurídica ante la autoridad federal. Una vez que se resuelva la situación jurídica nosotros daremos cumplimiento a la orden de aprehensión de competencia del Tribunal de la Ciudad de México. Para conducirlo ante el juez de control y buscar la vinculación por este delito de secuestro, dijo al término de una conferencia. El Betito líder del grupo de narcomenudistas de la Unión Tepito fue detenido la semana pasada, en Tlalpan, por policías federales y se espera que en las próximas horas sea procesado por delincuencia organizada, delitos contra la salud y portación ilegal de arma. Sin embargo, en la Ciudad de México, está relacionado con tres homicidios, entre ellos, como autor intelectual del homicidio de Francisco Hernández Gómez El Callagua, en octubre de 2017, para quedarse al frente del grupo, así como extorsión y secuestro. Tenemos abiertas otras investigaciones, tenemos, de entrada, tres averiguaciones previas por homicidio, que estamos investigando, tenemos dos carpetas, una por extorsión y otra por secuestro, que también estamos investigando, estamos trabajando en el empoderamiento, tanto de los testigos, como de las víctimas, para lograr la imputación y la denuncia, detalló Garrido. Para obtener la orden de aprehensión en su contra, explicó el procurador, peritos tuvieron que asegurarse que se tratase de la misma persona, debido al cambio de apariencia al que se sometió. Tuvimos que pedir un dictamen de perimetría facial para determinar todo el cambio que se hizo en su imagen, en pérdida de peso, para que un perito nos precisara que se trataba de la misma persona y esperara que se tuvieran los antecedentes de huellas en el interior del reclusorio, donde se encuentra en este momento, para hacer el cotejo con el antecedente que tenemos nosotros de otras detenciones en el año 2008 y en otros años, dijo. Más información en el blog del narco.com.